Amigos, por fin salimos de San Cristóbal, vamos rumbo a Ocosingo y qué bonita está la carretera hasta ahorita, llena de pinos, está fresco. Uh. Amigos, justo venimos llegando a Ocosingo. Nos quedamos en un hotel que se llama Hotel Colonial. La verdad es que está, mira, veando, está, la neta está muy bonito. Me gusta que está con, con mucho verde, con muchos, con muchos arbolitos. Y la noche costó 250 pesos, así que por los dos está todo dar. Y aquí ya se siente un poquito más el, el calorcito, así que para irnos aclimatizando porque <risa> ya para Palenque y para lo que sigue va a estar el calor bueno, así que bueno, vamos a extrañar San Cristóbal por el frío, pero bueno, ya estamos aquí. Oigan, quiero mostrarles qué bonito está aquí la calle. La calle principal está, como pueden ver, con los foquitos. Todo a lo largo de toda la calle está con los foquitos en, la, en los arcos. Y todas las calles, no sé si se, lo, si se logre percibir, pero son de color amarillo. Y no sé, me gustó, me gustó mucho. Y fíjense que también sucede que en muchas de las farolas se encuentran... Ahorita vamos a verlas. Se, se encuentran... Eh, ¿Cómo se llaman? Flores. Muchas de las farolas se eh, encuentran flores y eso lo, lo hace lucir también muy, muy bonito. Aparte de que las calles todas empedradas. Entonces, miren, chequense. Miren las, las macetas en las, en las farolas. Los, los foquitos a lo largo de toda la calle de color blanco, de color este, ¿cómo se llama? De color amarillo. Amigos, ya salimos de Ocosingo, vamos rumbo a la a Palenque, la carretera Palenque. No sabemos bien si vamos a ir a las... A las no, no sabemos bien si vamos a ir a las cascadas Roberto Barrio, todo va a depender de cómo esté el asfalto, la carretera para llegar ahí. De lo contrario, pues bueno, vamos para Palenque y al calor, a ver qué tal. Gente, al final decidimos darle una oportunidad aquí a las, a las cascadas de Agua Azul. La verdad es que está muy bonito. Eh, ¿Te acuerdas cuánto estaba la entrada, Mochi? Eh, 25 por persona y luego ya para... bueno, es que eran dos. La segunda eran 40 por persona. Sí, eran 25, una caseta y luego la otra eran 40 pesos. Ah. No, no fue tanto y ya aquí adentro, bueno, dentro de, la, de, de, de los recintos ahí para hospedar. Bueno, te puedes quedar en cabañas o puedes acampar. No sé qué también esté el audio porque por el sonido de las cascadas, pero bueno, eso es.
muchos preguntan que qué comemos y todo eso, a veces tenemos que ingeniárnoslas. Y hoy vamos a cocinar un guiso de papas con, en salsa verde. Así que, esa va a ser nuestra cena el día de hoy, va a ser barata y, y hecha en casa. O bueno, en casa, hecha en hostal, en hotel. <risa> Estamos enroscando ya la... Ay, güey. Y abrimos un poquito el tanque. Hay que regularle bien porque luego puede sacar la, la flama un poco alta. Y aquí ya está el guiso de papas. Así que vamos a calentarlo. Bueno, al final quedó así. La verdad está... Sí está bueno, pero sí está un poco picoso. Fuimos a comprar una poderosa agua. ¿Qué tal esta, Mochi? ¿De qué es? Mira, pues, mira. Hay de limón con chía, piña, sandía. Este es zanahoria, limón, pepino y pozol con cacao. La verdad están muy buenas, ¿verdad, Mochi? ¿Y cuánto nos falta para llegar a Palenque? ¿Cómo sabes? Ah, muy bien. <risa> Luego llegamos a... a Palenque. Y fíjense que nos hospedamos en, en, en un hostal muy, muy fregón. La verdad es de que todo es de... O sea, realmente parece que estás inmerso en la, en la selva. Incluso tenemos un, un laguito a un lado. Un, un río más bien. Y este... Se llama Jungle Palace. Y estaba en 200 pesos creo la noche. No, no me acuerdo bien. Así que... Ahí vamos. Ahí vamos, ahorita vamos para las ruinas. Bueno, vamos a comer un poquito. Agarrar energías y darle para las ruinas de, de Palenque a ver qué tal. Gente, pues... Ya llegamos aquí a la, a la zona. Sí, primero subir los escalones y ya luego. Ah, pues ya llegamos aquí a la zona arqueológica de Palenque. La entrada, ¿cuánto fue? 182 pesos por persona. Eh, la verdad pensé que iba a salir, salir un poquito más barato, sin embargo, pues bueno, vale la pena. Es una zona arqueológica al parecer muy bonita. Pero vamos ingresando. Y, ¿qué les quería comentar? Eh, de, de, lo que, de lo que leí en, en los cartelones del, del principio al parecer esta zona solamente es el 2% lo que, lo que está visible lo demás está prácticamente devorado por la selva, la selva lacandona entonces pues vamos a ver, vamos a darle a ver qué vemos
Buenos días gente, estamos aquí desayunando una poderosa toronja con platanito eh, llovió toda la noche, estábamos indecisos si vamos a salir el día de hoy o no a Balancán al parecer ya está saliendo un poquito el sol y eh, pues le vamos a pegar ya si nos llueve pues bueno, nos tapamos entonces este, vamos a darle ahorita vamos por un cafecito y como pueden ver mi cara <risa> la verdad es de que no, no bueno sí dormí bien la verdad es que la cama estaba cómoda esa era nuestra cabañita que estamos en un lugar la verdad es que muy muy bonito y se escuchaba mucho en el o sea toda la noche llovió se escuchaba mucho el, el, el ruido del, del río y se escuchaba creo que eran changos no Chango. era un chango entonces pues sí me levanté varias veces en la noche, como pueden ver mi cara. Pero, pues bueno, vamos a darle. haciendo en ese momento el aseo ella es lectora ahí en la en la, en la iglesia eh, me comentó que me, bueno me platicó un poquito de la, de la iglesia y les quería compartir que la iglesia así el, la cantidad de colores que tiene es por porque ellos lo representan con una diversidad y son 27 colores los que están eh, pintados en esta iglesia del señor de tila Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nos encontramos en la ranchería Leona Vicario, Balancán, Tabasco, a un ladito de la iglesia de colores, que muy poco gente sabe que es realmente el santuario del señor de Tila. Estamos en la palapita, este, la ceiba. Cuando quieran visitarnos y sentirse con una plática amena y una mojarra totalmente de otro mundo, aquí nomás con nosotros, con el amigo Santiago. Búsquenos. Súper recomendado, la verdad. Ah, que sí, ¿qué tal la comida? Ah, deliciosa, deliciosa la salsa picosa, pero muy sabrosa. Y bueno, las pláticas del señor Santiago. Sí, no. Yo también de Coti, que nos preparó hoy. No, no, no. Sí, inclusive está el pitufo. Pitufo. Las pequeñinas. Gracias, muchas gracias por todo. Maldita, buena tarde, después ya de, de, de pasar de la hermosa iglesia de, de Tila, eh, íbamos entrando aquí a Balancán y nos, y nos recibe el buen... Amigo Pozo. Pozo. No, nos topamos a su, a su líder en una... Del MC Balancán. ¿Eh? Del MC Balancán. Del MC Balancán, nos topamos a, a, a su líder, ¿cómo se llama? Nino Canto. Nino. Nos topamos a Nino en, en, la, en, en un cruce eh, y nos dijo, no, cuando entren a Balancán... Este, a ver si nos echamos unas cervecitas o algo así y dije bueno pues vamos pero no, no, no nos había proporcionado nada de, de, de información, de información ni nada sin embargo nos vio llegar en la moto y nos dijo no vénganse yo les ayudo entonces le, agradece, les, le agradecemos mucho al máster y esperemos echar unas cervecitas más al rato ¿eh? ya está, estamos pendientes por la cerveza así que pues vamos a darle <risa> Muy padre, muy bonito.